বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়া বসা আছেন বাংলাদেশ ইসলামিক কোজটের চেয়ারম্যান এবং লিবারেল ইসলামিক জোটের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান মিস বাউর রহমান চৌধুরী এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য গাজী মোহাম্মদ শাহজাহান স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় নির্বাচন খুনি আসতে শুরু করেছে এবং নির্বাচনের তারক যত খুনি আসছে নানা ইস্যু সামনে চলে এসছে এবং আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভিসা পলিসি গত মে মাসে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি জানিয়েছে স্টেটমেন্ট দিয়ে যে তারা সেই ভিসা নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করেছে অর্থাৎ তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে ইতিমধ্যেই কারো কারো ভিসা তারা বাতিল করেছে কারো কারো ভিসা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে যারা বাংলাদেশে এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথে অন্তরায় এর মধ্যে সামরিক বেসামরিক বর্তমান প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তার রয়েছেন এর মধ্যে থাকতে পারেন আর কি এর মধ্যে রাজনীতিবিদরা রয়েছেন এর মধ্যে জুডিশিয়ারি লোকজন থাকতে পারেন সব মিলে তারা ভিসা পলিসিতে যে কথা বলেছে এবং এটিও আপনারা জানেন দুজনই যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যারা একটি প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল পাঠিয়েছিল বাংলাদেশে যারা বেশ কয়েক সপ্তাহ ঢাকায় থেকে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলে সর্ব তারা সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে বাংলাদেশ সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে যে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল তাদের পাঠাবার কথা সেটি তারা পাঠাচ্ছে না তার কারণ প্রধান কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে এটি ভালো নির্বাচন করবার পরিবেশ তারা এখনও মনে করে না সেরকম তৈরি হয়েছে কন্ডিসিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি হচ্ছে সো মিস্টার মিস বাহর রহমান চৌধুরী আপনি কি এগুলোকে এক ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখেন কি না না যেভাবে সরকার বলছে যে আমরা আমাদের নির্বাচন করবই কয়েকদিন আগে একজন প্রতিমন্ত্রী বলছিলেন যে পশ্চিমারা স্যাংশান দিলে বা যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশান দিলে তারাও স্যাংশান দিবেন এবং সর্বশেষ নিউইয়র্কের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে বিদেশ থেকে বাইরে থেকে যারা নির্বাচনে বাধা দেবে বাংলাদেশের জনগণ তাদেরকেও স্যাংশান দেবে জি ধন্যবাদ জেলর ভাই বিসমুল্লাহ রহমান ইব্রাহিম চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রার দর্শক শ্রোতা যে যেখানে আছেন সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষ করে এই মাস পবিত্র মাস যে এই মাসেই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শেষ নবী রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যাকে আল্লাহ সমস্ত বিশ্বের মানুষের জন্য রহমত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তার পৃথিবীতে আগমন উপলক্ষে এ বিশ্ববাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ হ্যাঁ নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশে কিছু উৎকণ্ঠা মানুষের মধ্যে আসছে যে আমাদের দেশবাসী তো চায় সকলের মিলেমিশে সব দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু পরিবেশে নিরপেক্ষ একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করুন আপনি বলছেন দেশবাসী চায় তো এখন যে পরিস্থিতি আমাদের সামনে দিন দিন আসছে এটা বিদেশিদের হস্তক্ষেপ খুব বেশি দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস স্যাংশন এটা আমেরিকার নিজস্ব ব্যাপার যদি যে সমস্ত কারণ এখন আমাদের দেশে তারা কিছু কিছু মানুষকে বিশা দিবেন না বলে জানিয়েছেন বা দিয়ে তাকলে কেউ কোন বিশ্বাস বাতিলও করতে পারেন তাদের মধ্যে জুডিশিয়ারির কথা বলছেন আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কথা বলছেন রাজনীতিবিদদের কথা বলছেন সরকারি বিরোধী সবাইয়ের কথাই তারা বলছেন তো তারা যদি তাদের এবং যাদেরটা করছেন তাদের পরিবার সহ হ্যাঁ পরিবার সহ গরিষ্ঠ লোকজন তারা এইভাবে বলছেন এখন তারা বিশেষ করে আমেরিকা যে তৃতীয় বিশ্বের বা এর আগেও বিশ্বের কোনো দেশে তাদের স্বার্থ ছাড়া তারা সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো কাজ করেছেন এমন নজির খুব কম আমেরিকা যা কিছুই বলুন না কেন বিচার ভীতি দেখা এটা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য আপনার এখানে করতে চাই না আমি এটাই বলতে চাই যে নির্বাচন সামনে সেই নির্বাচনে সবাই যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এবং এই পরিবেশ সৃষ্টি দেশবাসীর দাবি দেশের মানুষ কি চায় এটাই দেখতে হবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারা আসছে নির্বাচন কমিশন সহ আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তারা বৈঠক করেছে কথা বলেছে তারা কেউ কেউ বলছেন তারা বলছে যে পরিবেশের জন্য তারা আসতে পারে নাই তাদের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টও তারা একটা 
निर्वाचन तेरिका जनगण की समस्या परिचालक विशिष्ट मानवाधिकार आंदोलन पथिकृ जनब जिल्लुर रहमान एवं लिबरल इसलमिक जोटर सम्मानित निर्वाह चेयरमैन जनब हिजबाउर रहमान एवं आजकल तृत्य मात्रा जरा देखें विशेषकर हमारे निवाचन एलिका पटियाजार सम्मानित जनगण सबा के असलम आलैकुम एवं आंतरिक शुभेच्छा आपनी आज के जिल्लुर भाई जे कथाटी बोल ये जिन मन कर सामने चले आसमी जे कथा स्पष्ट प्रथम जे लाइन दिए शुरू करते चाह गत पंद्रह बचर आगे जो कथाटा जनगण के सामने स्पष्ट बोलते चेष्टा कर हट एवर उ टोल दैट इलेक्शन उल नट बी फेयर एंड पार्टिसिपेटरि अंडार आवामी गवर्नमेंट ये सब समय कथाटा बोले आस कथाटाई आज के एके बारे सरसरी ना बदले यूरोपय कमिशन एवं अन्न्य डेमोक्रेटिक कान्ट्रीगुल जरा जर मतमतगुल निवाचने रिफ्लेक्ट कर ता कथागुल सर्वशेष एक जिन खूब बसि मैं हमारे टाच ही मन होत दिन सुन इलेक्शन पर जमीन कम्बोडिया की कम्बोडिया इलेक्शन पर एमबार्गो दिए अने के बोल सरकार जो तर गायर जोर इलेक्शन कर फिलते चाय कि करते चेष्टा एरपर विशा नीति प्रयोग कंतु आप देखल कि आगे जेहेतु तो ता बुझते पे हैपैंड स्टैट क्लियरलि सरकार सरकार ठीक पार्टिसिपेटर इलेक्शन दिखे जा सरकार एम इलेक्शन करते चाचे जे इलेक्शन जनगण पार्टिसिपेट करार सम्भवना खूब ही कम से आगे ता विशा नीति दिए एर आगे यूरोपियन कमिशन स्पष्ट भावे ता निवाचन पर्यवेक्षक पाठबे ना मन करी दुट इंटर रिलेटेड एवं दुटू एकटार साथ ही एक संगतिपूर्ण तो हमें सब शेष ये जो सामाराइज करते चाहिए कथाटी बोल जेमन आपनी जिल्लुर भाई आकटी कथा सरकार प्रधान किंबा कारो का एक बक्तव्य आसते जनगण सैंशन देवे ये हे पलिटिकल कथा यीतिक सस्ता कथा बार्ता दिए आसले कि आसल सत्यता के कख डे रखा जाए ना आप सैंशन देव हम तो एक इलेक्शन चाची एवं ओराओ एक इलेक्शन चाची हमारे कि सैंशन देव ये सब सस्ता कथा बार्ता देशर राजनीति और विपर्यस्त हो जाए सूष्ठ निवाचन पथे और प्रधानमंत्री जेटा जेसर बहरे थे निवाचन बांचाल करते चाहले बारे उन सरकार निवाचन कमिशन तक निवाचन करते चाहिए निर्धारित समय तो सब परिसर कारण जी निवाचन बांचाल हो जाए जी कारो को एक्शन जो निवाचने शेष पर्त ना हो तक सैंशन देना है एक् विषय क्लियर विषय तो बांचाल विषय तो एक अप्रासंगिक शब्द ये कारण चाहब जो जनगण बोट दे चाहब जो हमारे बोटा देव एवं बोटा देवार यषयटा क्रिएट करार्जन इमप्लीमेंट करार विषयता स्टोर करार्जन जेटा प्रयोजन से जनगण हिसाब करते 
বাধ্য এবং একটা পলিটিক্যাল পার্টির ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার হিসেবে আমি করতে বাধ্য এবং যারা দেশের বাইরে থেকে কথা বলছে তারাও এই বিষয়টা নির্বাচনকে সুষ্ঠ করার জন্য করতে বাধ্য এখন যদি সরকারের পক্ষ থেকে এটা বানচাল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় বা সরকারের পক্ষ থেকে এটা অন্য ট্র্যাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করা হয় তাহলে এটা তো কখনো সঠিক বলে মনে হবে না সবশেষে আমি এটাই বলতে চাই এখনও সময় আছে সরকার জনগণের বাসা বুঝতে চেষ্টা করুক এবং যারা এই আগামী ইলেকশান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে সমাজ বিপ্লবীরা মানব অধিকার কর্মীরা যারা চিন্তা ভাবনা করছে তাদের ভাষাটা বুঝতে চেষ্টা করুক এবং দেশে একটি পার্টিসিপেটের ইলেকশান হোক তখন জনগণ যাকে চাই তাকে ভোট দেবে এবং এই বিষয়টা অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা বা অন্য অন্য ভাষায় বিশেষায়িত করার চেষ্টা করা সেটা দেশের জন্য মঙ্গল হবে না এটা পুরো জাতির জন্য মঙ্গল হবে না গণতন্ত্রের জন্য তো নয় প্রশ্ন আপনার কাছে আগেই আমার রাখা ছিল যে আপনি বলছিলেন যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন জনগণ চায় এবং জনগণের চাওয়া পূরণ করা এই রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব সরকারি সরকার বিরোধী পক্ষ সবার দায়িত্ব তো বাংলাদেশে কি সেই নির্বাচন হচ্ছে কিনা বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে সেটি একটি প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে এবার যে চায় জনগণ সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলগুলো আপনি কি মনে করেন কি না আন্তরিক হ্যাঁ ভাই বললেন যে ইলেকশন উইল নট বি ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি আন্ডার আওয়ামী গভর্নমেন্ট এটা উনি বলেন নাই যে কে এই ইলেকশনটা ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি করে দিতে পারবে এবং কিভাবে পারবে এটা উনি বলেননি আমরা সবাই চাচ্ছি এখন দেখেন যে একটা নির্বাচন গেল চোদ্দোতে একটা আঠারোতে এই চোদ্দ এবং আঠারো নির্বাচনের পরে যারা এখন সবচেয়ে বেশি চাচ্ছেন যে এই সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনে আসবেন না নির্বাচন করবেন না বা করতে দিবেন না তারা কিন্তু এত তৎপর ছিলেন না এই দুইটা টার্ম কিন্তু নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসলো এখন কাছাকাছি সময় এখন তারা এটা দাবি করছেন খুব জোরাল হবা কাজের কথা বলছেন আমি বিশেষ করে বিএনপি আমাদের প্রধান বিরোধী দল কেন বিএনপি হঠাৎ করে এক দেড় বছর ধরে এত সক্রিয় হলো আগে কেন হলো না তারা এখন খুব চাপ সৃষ্টি করছেন এখন যেভাবে তারা রোড মার্চ করছেন বড় বড় সমাবেশ করছেন আগে ঠিক তারা এইরকম করেননি তো এবং আমি মনে করি এখনও যে কিভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে আন্ডার দিস কনস্টিটিউশন এই ব্যাপারে বসে আলোচনা করতে হবে এটা বিদেশিরা কিভাবে করিয়ে দিতে পারবে না একটা ধারণা আছে যে এই যে বিদেশিদের বা আমেরিকানদের এই যে একাধিক স্টেপস এগুলোই আসলে বিএনপি বা অপোজিশন বা ডিসেন্ট ভয়েসেস যারা আছে তাদেরকে আসলে সুযোগ করে দিচ্ছে এক ধরনের স্পেস তৈরি করতে সরকার বা আইন শৃঙ্খলা তারা হয়তো উৎফুল্ল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখন অনেকটা আগের চেয়ে নমনীয় বা সহনশীল যে পরিবেশটা আগে ছিল না না আগে তো আপনার তারাসংযোগ কিংবা সমাবেশের সময় বোমাবাজি করেছেন এখন তারাও করছেন না সবাই তারা অবস্থানটা এখন ভালোর দিকে এখন আমি বলবো যে আলোচনার বিকল্প কিছু নাই সবসময় আপনার এখানে বলছি বাইরেও বলছি যে আলোচনা করে সঠিক সময়ে নির্বাচন করাটা উচিত কোনোভাবেই অগণতান্ত্রিক উপায়ে কাউকে সুযোগ দেওয়া আর বাংলাদেশের বিশেষ দুই একজন ব্যক্তি বাইরে এটা চেষ্টাও করছেন এবং হয়তো অন্যরাও চেষ্টা করবে ফাঁক করে এটা আমাদের যে গণতান্ত্রিক সিস্টেমটা আছে এটার আবার দূরে চলে যাওয়া একবার তো আমরা আড়াই বছরের জন্য গেলাম আরো দূরে চলে বিশেষ এক দুইজন ব্যক্তি বাইরে চেষ্টা করছেন আপনি পরিষ্কার করবেন আমি পরিষ্কার করে বলি আমাদের দেশে তো একজন নোবেল বিজয়ী তিনি তো দুই হাজার আটের পর থেকে আমি দেখছি সারা দুনিয়া জুড়েই উনি তৎপরতা চালাচ্ছেন বিভিন্ন বিবৃতি দিচ্ছেন এটা দেশবাসীও দেখছে যদিও দেশে উনি দেশটি কোনো বিবৃতি দিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না উনি তো ওনার মামলা দিয়ে দিলেন এটা তো দেশ আমরা তো জানি যে আপনার এই এক এগারোর পরে সবচেয়ে বেশি উনি তৎপর ছিলেন এখানে একটা সরকার ওনার নেতৃত্বে গঠন করার জন্য কিন্তু উনি ফেল করেছেন পারেন নাই দেশবাসী ওনাকে পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু আমরা যদি জানি হিস্ট্রি হিস্ট্রি যা বলে যে এক এগারোর যখন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া করে তৎকালীন সামরিক বাহিনীর কর্তা ব্যক্তিরা তখন ওনার কাছে তার প্রস্তাব নিয়ে গেছিলেন এবং উনি তখন রাজি হননি না এইটা আমরা ফখরুদ্দিন আহমেদের নাম উনি প্রস্তাব করেছিলেন দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট এখন উনি ফখরুদ্দিন সাহেবের নাম যদি ওই সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন পিরিয়ডের জন্য উনি প্রস্তাব করে থাকেন 
করতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে একটা রাজনৈতিক দল করে একটা সুযোগ পাইয়া হঠাৎ করে এক সময় আপনি পশ্চিম থেকে আসিয়া বললেন যে আমি হাজির আমি পলিটিক্স করব যেমন আমাদের সাবেক এমপি সাব পটিয়ার উনি বছরের পর বছর রাজনীতি করে গেছেন ওইখানে নির্বাচন করছেন ওনার দল যখন সরকারের বাইরে তখনও ছিলেন আছেন আবার সরকারে গেলে থাকবেন এই সমস্ত মানুষকে একদম জিরো বানাই দেওয়া হঠাৎ করে যে সব অরাজনৈতিক লোকগুলা আমলাগুলা এরা সেরা আনিয়া একটা কিছু পারপাস সাফ করে দেওয়া হলো দেশের মানুষ এতে সন্তুষ্ট হয় না এখন যে টপিক্সটা আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে এই সরকারের অধীনে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন এখন যারা করতে চাচ্ছেন না তারা নির্বাচনই বানচাল করার চেষ্টা করছেন কেন এটা তাদের জন্য বিলম্ব হয়ে গেছে তবে হ্যাঁ একটা ট্যাক্সই নির্বাচনী ব্যবস্থা আমাদের হতে হবে এবং এটা অতি অল্প সময় এটা আলোচনা করে সম্ভব হয় এটা নির্বাচন করে এরপরে এটার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালানো দিতে পারে আর এখন আলোচনা করে যতটুক সুবিধা নেওয়া যায় যতটুক ফ্রি আমি আমি আপনাকে দুটো আপনার কথার প্রেক্ষিতে দুটো ছোট প্রেক্ষকের আপনি ছোট করে উত্তর দিলে আমি খুশি হব যে আপনি টেকসই ব্যবস্থা আপনি বলছিলেন যে করা এবং তার জন্যে আপনি আলোচনার কথা বলছেন আলোচনা করবে কে আলোচনা প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে অন্যথায় সেটি বানচাল করার সামিল হবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কি করে গ্যারান্টি দেন বা আপনি কি মনে করেন কি না আপনাদের অধীনে বা সরকারের এই বর্তমান সরকার অধীনে দেশে এটি ভালো নির্বাচন হতে পারে তার রেকর্ড আছে কি না দেখেন রেকর্ড তো কোনো সরকারের আমলেই তেমন ছিল না হয়তো এই সরকারের আমি আশি পার্সেন্ট বিএনপির আমলে চল্লিশ পার্সেন্ট এই রকম বলা যেতে পারে রেকর্ড যে সবাই একদম মানে তবে হ্যাঁ এই সরকারের সাথে যারা এখন ধরেন আপনি বলেন আলোচনা করবে কে আলোচনা আমি সরকার আর আরেকজন একটা দল হলো গতকালকে সেই সরকার এটা করলে হবে না জনসমর্থিত যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে বিএনপি তো আমি মনে করি সবসময় বলেও থাকি যে তারা সেকেন্ড রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের জনসমর্থন দিক দিয়ে আবার অভিজ্ঞতার দিক দিয়েও তারা সরকার পরিচালনা করেছেন মেইনলি বিএনপি এবং তার মিত্র জোটের সঙ্গীদের সাথে আওয়ামী লীগ এবং তার যে যারা জোটে আছেন তাদের সাথে বিএনপি আওয়ামী লীগের একদম একান্ত আলোচনা সরকারের নেওয়া উচিত সরকারের নেওয়া উচিত এবং আমার বিশ্বাস সরকার নিবেও আমি বিষয়টা উনি যেগুলো বলেছেন আপনিও মধ্যেখানে ওনাকে কতগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন সবচেয়ে বড় যে কথাটি উনি ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদের ক্ষমতার কাছাকাছি তাদের একটু প্রশ্ন বেশি করতে হয় সাংবাদিক পাতানা বিএনপিও নয় বিএনপি অনেক অপকর্ম আমি যদি আপনার এই কথা ব্যবস্থাকেও বিএনপি ডিস্টার্ব সরকার ব্যবস্থাকেও বিএনপি প্রশ্ন বৃদ্ধি করেছে এই সব কথা সবই আমি যদি একমত আপনার শেষের কথাটি দিয়ে আমি শুরু করতে চাই কেউ দোয়া তুলসি পাতা নয় আমরা কখনো বিএনপি আমরা কখনো বলিনি নেক্সট ইলেকশন আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট অফ বিএনপি ওর আন্ডার দ্য ব্লাইসিং অফ বিএনপি আমরা একটি কথা স্পষ্ট বলতে চাচ্ছি এবং সব সময় বলছি আমরা দল নিরপেক্ষ সরকার দল নিরপেক্ষ সরকার আমি যুক্তির কাতিরে মেনে নিলাম বিএনপির আন্ডারে ইলেকশনও পার্টিসিপেটারি হয়নি যদি আমি মনে করি না আপনার কথা যুক্তির কাছে মেনে নিলাম এটা মেনেও নিলাম আমরা তো এটা বলছি না বিএনপির আন্ডার ইলেকশান হবে কিংবা বিএনপি ডমিনেটেড পার্সনের মাধ্যমে ইলেকশান উইল বি কন্ডাক্টেড এটাও তো বলতেছি না আমরা বলছি নিরপেক্ষ গভর্নমেন্ট নিরপেক্ষ গভর্নমেন্ট যাদের কোনো নির্দিষ্ট পার্সোনাল লাইকিং ডিসলাইকিং থাকবে না তাদের আন্ডার ইলেকশান হবে এবং তাদের আন্ডার ইলেকশান হলে জনগণ ভোট দিতে পারবে জনগণ যদি বিএনপিকে ভোট দেয় বিএনপি পাওয়ারে যাবে জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় আওয়ামী লীগকে পাওয়ারে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে কে কতটুকু কি করেছে সেই বিষয়টা বিবেচ্য নয় যেহেতু আমার ডিমান্ডটা হচ্ছে নিরপেক্ষ সরকারের দিনে আর উনি যেটা বলছে কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন কিছু নেই কেন ইট হ্যাজ বিন কনভার্টেড টু আওয়ামী ম্যানিফেস্টো অফ আওয়ামী লীগ এটা আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো হয়ে গেছে এখন আপনি আপনার মতো করে ক্ষমতা এসে আপনি এই কনস্টিটিউশনটাকে চেঞ্জ করে আপনি নিজের মতো করে নিলেন এখন বলছেন যে কনস্টিটিউশন আন্ডার ইলেকশান হবে তো সেই বিষয়টা আপনি আপনার মতো করে আপনি যেখান থেকে শুরু করেছেন সেখানে যান সেখানে গিয়ে ইলেকশান হোক 
তারপর ইলেকশন হওয়ার পর যেটা হবে সেটা হবে আর মধ্যেখানে উনি ডাক্তার ইউনুসের কথা বলছেন একজন নোবেল লরিয়েট উনি যদি আমি জানি না উনি কখনো রাজনীতিক করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কি না আমার আমি কখনো দেখিনি আর উনি যদি বাংলাদেশের সিটিজেন আমি আরো এটা মনে করব যে উনি যদি একটা বিষয়ে ওনার মতামতটা কোন কনসেন্ট কোথাও এক্সপ্লেন করে সেটা যত তাড়াতাড়ি যেখানে যা অ্যাক্সেস পাবে আমারটা পাবে না হয়তো আপনারটা পাবে না সেটা আরও দেশের জন্য কল্যাণকর হবে মঙ্গলজনক হবে সেটা না করে ওনার বিষয়টাকে মাথায় না নিয়ে ওনাকে জুডিশিয়ারি হয়রানি বা যেভাবে করা হোক ওনাকে অন্যভাবে চিত্রিত করার যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা দেশের জন্য কোনো মতেই শুভ নয় আসলে বিষয়টা হচ্ছে আওয়ামী লীগের এটা চিরাচরিত বিষয় আমি প্রথম থেকেও তো কথাটা বলে আসছি যারা আওয়ামী লীগ করে না বা আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না যারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চায় না যারা আওয়ামী লীগের নীতিকে সঠিক মনে করে না তাদেরকে দেশপ্রেমিক কিংবা তাদের কোনো মতামত সহ্য করার ক্ষমতা এবং তাদের মতামত নিজের মধ্যে লালন করার আওয়ামী লীগের কোনো চরিত্রে এই বিষয়টা নাই তো সবশেষে যেই বিষয়টা যেটা বলতে চাই এখানে ইলেকশানটাই মুখ্য ইলেকশান যেহেতু মুখ্য জনগণের অংশগ্রহণটাই মুখ্য সবগুলো কিন্তু একই সূত্রে গাতা ডাক্তার ইউনুসের কনসার্ন হোক কিংবা আমাদের আজকের তৃতীয় মাত্রার বক্তব্য হোক কিংবা নতুন কোনো কনস্টিটিউশন হোক এবং আমেরিকান ভিসা নীতি হোক বা ইউরোপিয়ান কমিশনের একটা ডিসিশন হোক সবগুলো একটা জায়গায় বাঁধা সেটা হচ্ছে একটা পার্টিসিপেটারি ইলেকশন সুষ্ঠু ইলেকশন শেখ কাজী মোহাম্মদ শাহজান আমি জাস্ট আপনাকে বলি আপনি তো একসময় এমপি ছিলেন আইন প্রণেতা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন আপনারা ক্ষমতায়ও ছিলেন ক্ষমতার বাইরেও দীর্ঘদিন ছিলেন বিএনপির কি আসলে শিক্ষা হয়েছে কিনা মানে বিএনপি এই অপোজিশনে থেকে দীর্ঘদিন রিয়ালাইজ করতে পেরেছে কি না যে তারা ক্ষমতায় থাকে তাহলে কী কী ভুল ত্রুটি অন্যায় করেছে এবং ক্ষমতা আসলে জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়াই উচিত একটা সিস্টেম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সব কিছুর প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করা সেগুলো দায়িত্ব এই বিএনপি এই রিয়ালাইজেশন হয়েছে কিনা এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যদি যেতে পারে সেই কাজগুলো করবে কি না নাকি যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ সেই অবস্থা আবারও আপনি একটা খুব ভালো কথা বলেছেন আমি একজন বিএনপির মাঠ কর্মী হিসেবে আমি এই কথা স্পষ্ট বলতে চাই আমি কারণ স্বাভাবিকভাবে একটা সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে একটা সরকারের অনেকগুলো ল্যাকিংস থাকতে পারে এটা স্বাভাবিক এবং একটা সরকারের নির্দিষ্ট কোনো পলিসি থাকতে পারে এবং পলিসির মধ্যেও অনেকগুলো থাকতে পারে অনেকগুলো ত্রুটি থাকতে পারে অনেকগুলো হোলস থাকতে পারে কিন্তু মূল বিষয়টা যেটা জনগণ ভোট দিতে পারা জনগণের পার্টিসিপেটারি ইলেকশন করা বা ডেমোক্রেটস ডেমোক্রেসির স্টোর করা কিংবা অপোজিশনকে তার মতামত ব্যক্ত করার পরে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না করা এই বিষয়গুলি বিএনপি অনেকটা লিবারেল ছিল আর আপনি যদি ভুলের কথা বলেন আমি তো অবশ্যই এই কথাটা বলবো আপনি কে আপনার মনে আছে কি না জানি না দুই হাজার আঠারো সালের ইলেকশনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রেস কনফারেন্স করছিল ইলেকশনের পূর্বে উনি ক্লিয়ারলি বলেছে উনি স্পষ্ট নেই ওনাকে ডিপেন্ড করেনি উনি বলেছে আমি যেখানে যদি কোনো ভুল করে থাকি অবশ্যই ইউ উইল রেকটিফাই ইট আমরা আমরা এগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট করব আমরা রেকটিফাই করব এগুলো উনি বলেছে যদি আমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে এবং আমরা মনে করি এই বিষয়টা আমরা যেটা চাই এটা ব্যাপারটা কীরকম যে আপনারা গত পনেরো বছর আইডেন্টিফাই করতে পারেন নাই বা রিয়ালাইজ করতে পারেন নাই কোথাও আপনাদের ভুল হয়েছে যদি ভুল করে থাকি মানে এটা যখন বলেছেন আমি আজকে পর্যন্ত এসে দেরি আজকের দিনে দেয় আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি আপনার কি মনে হয় কি না আপনি আপনার সতীর্থরা বা আপনাদের নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে যে আসলে কিছু কিছু ভুল আমরা করেছিলাম কিছু কিছু অন্যায় আমরা করেছিলাম এগুলো সে এই রকম অন্যায় এই রকম ভুল এগুলো আমরা ভবিষ্যতে করবো না রেকটিফাই করার চেষ্টা এই বিষয়টা যদি তো আসলে ইউনো এটা হচ্ছে ভেগ টার্ম আপনি বলাই যাবে কারণ আপনি তাহলে নিশ্চিত না আপনি একটা পলিটিক্যাল পার্টি আপনি ক্ষমতায় ছিলেন ক্ষমতায় যেতে চান যে আপনি আসলে কি ভুল করলেন কি ভুল করা উচিত নয় আমি এটা বৃহত্তরভাবে যদি বলতে চাই আপনি হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছেন ওই যে আমি একটা দেশনেত্রীর প্রেস কনফারেন্সের কথা বললাম এবং জনাব তারেক রহমান উনি প্রায় এই কথাগুলো বলে থাকেন আমি স্পষ্ট মনে করি আমরা যদি আমাদের চলার পথে আমাদের আগা গত সরকারের সময় আমাদের যদি কোনো 
প্রবলেম আমরা করে থাকি কিংবা আমাদের পলিসিগত কোনো মিস্টেক যদি আমাদের হয়ে থাকে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে আমরা অবশ্যই চলমান বাস্তবতায় এগুলো আমরা অবশ্যই সংশোধন করার চেষ্টা করব এবং এটা আমরা স্বীকার করতে এবং আমরা এই জনগণের কাছে ওয়াদা দিতে আশ্বাস দিতে বিন্দু মাত্র দিতে আমি আবারও আম নট কনভিন্সড আমি আবারও এই প্রশ্নটা আপনার কাছে রেখে গেলাম আমরা দেখি যে বিরোধী দলে থাকলে আপনাদের এবং আওয়ামী লীগের যত হয়েছি আপনারা কেন না কেন যেই বিরোধী থাকলে আপনাদের ভাষা মোটামুটি একই রকম এবং ক্ষমতায় গেলেও আচার আচরণ ভাষা তেমন মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই হয়তো কারোটা একটু বেশি সময় থাকবার কারণে একটু বেশি আর আরেকটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি যে নাইনটিন এর পরে আপনারা দুটো দল আসলে কে কত বেশি খারাপ করতে পারেন তার একটা কম্পিটিশনের মধ্যে থাকেন ভালো করবার কম্পিটিশনটা খুব আপনারা সাধারণ জনগণ হিসেবে দেখা যায় না আমি প্রশ্নটা থাকলে আপনার কাছে আমি আসবো আপনার কাছে মিস্টার মিসবাহ রহমান চিদ্রা আমার প্রশ্ন ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ইলেকশনস জনগণ কি হ্যাপি সরকারের উপরে এই মুহূর্তে জনগণ ক্ষুব্ধ এটা তো বলা যাবে না জনগণ আনহ্যাপি সরকারের উপর না হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি তো অনেক কারণেই জনগণ এখন আনহ্যাপি কি সেটা সেটা বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য বাজার ব্যবস্থা আর ডেঙ্গু মশা এগুলোর উপরে জনগণ একটু তো বিরক্ত আছেই কিন্তু ভাই যে কথাগুলো বললেন যদি জিলুর ভাই আমাকে সুযোগ দেন আমি দুই এক মিনিটে এই কথাগুলো বলতে চাই এক নাম্বার হলো আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে উনি যে কথা বলেছেন তাই জবাব আওয়ামী লীগরাই দিবে আমরা আওয়ামী লীগের সাথে যদি একশো পার্সেন্ট একমত হইতাম তাহলে তো আমি নিজেও আওয়ামী লীগ করতাম আমি একটা রাজনৈতিক দল করি আওয়ামী লীগকে বাট বাংলাদেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে প্রবণতা বাংলাদেশে যেহেতু অ্যালায়েন্স পলিটিক্স আছে একটা প্রবণতা আপনার বলতে সুবিধা হবে আপনাকে আমি প্রশ্নটা করছি বাংলাদেশে অনেকে মনে করেন বড় দলের নেতা থাকলে আমি থাকবো খুব ক্ষুদ্র দেখা যাবে না মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ছোট দলের বড় নেতা থাকা অনেক ভালো অনেক সময় ক্ষমতার ভাগ পাওয়া যায় এমপি হওয়া যায় মন্ত্রী হওয়া যায় সুবিধা অনেক বেশি এটা জেলুর ভাই এটা আদর্শগত আদর্শগত কারণে কিছুটা তো অমিল আছেই আমাদের সাথে আওয়ামী লীগের এই জন্য আওয়ামী লীগ করি নেই হয়তো করার সুযোগ পাইতাম কিন্তু একটা কথা আমি বলতে চাই যে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বা তাদেরকে মানে আলোচনায় না এনে তাদেরকে একতরফা খারাপ জেনে এদেশে তো আসলে ইতিহাসকে পুরাপুরিভাবে বিকৃত করে দেওয়া হবে আমাদের ভাষা আন্দোলনের সাথে আওয়ামী লীগ জড়িত বাষট্টির ছয় দফা আওয়ামী লীগ পেশ করেছে আমাদের যেটা হয়তো একটা স্বায়ত্তশাসনের জন্য এরকম স্পষ্ট কথা আওয়ামী লীগ তখন তো বিএনপি ছিল না তাদের কোনো দায়ও নয় রাজনীতিও ছিল না উনসত্তরের গণ আন্দোলন এটা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হলো সত্তরের নির্বাচন সেটা আওয়ামী লীগই বিপুল গুটে বিজয় লাভ করলো যার প্রেক্ষাপট তৈরি করলো মুক্তিযুদ্ধের এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দিল তা আওয়ামী লীগকে তো তাদের ইতিহাস আছে ইতিহাসটা তাদের অনেক সমৃদ্ধ সাথে সাথে তাদের যে শাসন ব্যবস্থাটা শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তাদের ত্রুটি ছিল সবটা সব সরকারের আমরেই ছিল এটা আমি বলবো তেব তাদের থেকে ভালো শাসন কেউ করেছে এই দেশে এমন কোনো ইতিহাসও নাই যে আওয়ামী লীগ থেকে ভালো শাসন আমাদেরকে কেউ উপহার দিতে পেরেছে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের চর্চা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করেছে এটা যেমন সত্য কিন্তু অন্যরা তো গণতন্ত্র মানেনই নাই বরঞ্চ বিভিন্ন সামরিক ফরমান বলছেন গণতন্ত্রের চর্চা চর্চা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে নাকি না গণতন্ত্রের চর্চা করতে গিয়ে অগণতান্ত্রিক কিছু আচরণ তো করেছে আমি এটাই বুঝিতে চেয়েছি কোনো কোনো সময় কিন্তু তাদের থেকে ভালো মানে গণতান্ত্রিক চর্চা এই দেশে কেউ করেছেন এইটা এখন পর্যন্ত করা হয়নি আমার যারা নাই এখন আসেন যে এই যে নির্বাচন ডক্টর ইনুর সম্বন্ধে উনি কয়েকটা কথা বলছেন আমি বলতে চাই না ওনারা অনেক বড় মাপের মানুষ বড় পরিচিতি ওনাদের আছে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পৃথিবীতে এমন নোবেল পুরস্কার পাওয়া লোকরা ইদানিংকালে ফিলিপাইনের জেল থেকে তিন বছর জেল কেটে একজন নোবেল বিজয়ী মুক্তি পেয়েছেন এরকম অনেক জেল খাটলি কেউ অপরাধী হয়ে যায় না এটা হয়ে যায় না নোবেল বাতিল হয় নাই আমি বলছি আমি যেটা বলতে নিরপরাধ মানুষ যেমন ভালো মানুষ পৃথিবীতে বহুদেশে শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় তেরো আমি জেলের বিষয়ে বলি এভাবে বলতে চাই যাই উনি সরাসরি দুর্নীতির মামলায় জেল কেটে তিন বছর ওই যে রিচি ফিলিপাইনের উনি বাইর হয়ে আসলেন 
চলমান পৃথিবীতে যারা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেখানে ডক্টর ইউনুস সাহেবের ওই যে ফেসবুকে উনি লিখেছিলেন এটা যে নিউইয়র্ক টাইমস এটা ছাপবে আমি গত পরশু দিন দেখলাম নিউইয়র্ক টাইম এটা ছাপতে রিফিউজ করেছে বলছে যে না এই ধরনের কথা এক দেশের যেহেতু মামলা হয়েছে এবং মামলা চলমান এটা আমরা ছাপতে পারবো না এটা আমাদের সম্পাদকীয় নীতির বিরুদ্ধে এটা ছাপা যায়নি অতএব আর ওনা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে বাংলাদেশে যেটা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় আমরা যেটা চাচ্ছি যে এই যে কেয়ারটেকার পদ্ধতিটা এটাও কিন্তু আওয়ামী লীগের দাবির প্রেক্ষাপটে আসছিল আওয়ামী লীগে আন্দোলন করেছিল বিএনপি সংসদে তরিকে মোমবাতি জ্বালিয়ে তারা সংসদে এই বিলটা আনতে বাধ্য হয়েছিলেন এখন এর পরবর্তীতে যখন বিএনপির দ্বারাই এই পদ্ধতির উপরে আঘাত আসলো পুরাপুরিভাবে তখন যে মামলাটা হলো আদালতে খাইরুলক সাহেব যে রায় দিলেন তখন বিএনপি কিন্তু ফেস করে নাই মামলাটা বিএনপির অনেকগুলা বলে একটা বলে তো বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে বহুদিন কাটাচ্ছেন অসুস্থ একজন দেশের সিনিয়র সিটিজেন উনি মানে একজন পপুলার রাজনীতিবিদ লন্ডন গেলেন চিকিৎসার জন্য ওনাকে তরিগরি করে পাঠাইতে হলো এটা তো ওপেন সিক্রেট আমরা জানি কারা পাঠাইছেন এবং কারা ওনাকে আনাইছেন যে এইটা আসলে আসেন এটা কালকে পরশু যাবি হয়ে যাবে এই সে উনি নাকি আসতে চাইছিলেন না ওনা এখানে আনি ওনাকে যথেষ্ট কষ্ট দেওয়া হয়েছে আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ চোদ্দোতে যদি বিএনপি করত যে কোনো সিস্টেমের আন্ডারে তো এটা দেশের পরিস্থিতি এখন অন্যরকম হতো এরকম আমরা একদম পয়েন্ট অফ ন রিটার্নে হয়তো আমরা যাইতাম না এতটুকু পর্যন্ত হইত না এখন আমি বলবো সরকারকেও বলবো বিএনপিকে বলবো অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বলবো যে আমরা যাতে একটা ভালো নির্বাচন করতে পারি এইটা সরকার একা পারবে না আর সরকার একা কারচুপিও করতে পারবে না নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার উপায় আরও শক্তিশালী করার উপায় খালি আইনে হলে হবে না উপায় আমাদের খুঁজে বাইর করতে হবে কেন আমাদের প্রশাসনে যারা থাকে তাদেরকে দিয়ে মানে নিরপেক্ষ কাজ করানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আগেও ছিল এখনও এরা জজমিয়া নাটকও সাজাইতে পারে এরা এই যে ইদানিংকালে একের পর এক আমরা অনেক গোড়া ঘটনা দেখেছি তো এই জন্য নির্বাচন সুষ্ঠ করার জন্য এখন আমাদের এই মানে কোনো প্রকার অশান্তি সৃষ্টি না করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি না করে আবার আগুন বোমা ফিরে না গিয়ে আমাদের উচিত হবে একটা সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের দেশে করা এবং এটার জন্য বিরোধী দল এবং সরকার মানে উভয় পক্ষই নিজস্ব জিদ ছেড়ে দিয়ে দেশের দিকে তাকিয়ে তারা ধন্যবাদ কাজী মামা সাজার আপনার আমার প্রশ্ন ছিল যে আমরা লক্ষ্য করি যে বাংলাদেশে বিরোধী দলে যেই থাকুক তা তাদের সকলের ভাষা এক ক্ষমতায় গেলে একই রকম ভাষা আওয়ামী লীগ যে ভাষা আজকে কথা বলে ক্ষমতায় থাকলে বিএনপি একই ভাষায় কথা বলছে আজকে যেটাকে মিস্টার মিজবাহ রহমান চৌধুরী ক্ষমতার সঙ্গে থাকার বা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার কারণে বিদেশি হস্তক্ষেপ বলছে বিএনপি একই সময়ে তখন যখন বিএনপি ক্ষমতা ছিল বিদেশিরা বলেছে একই ভাষায় কথা বলেছে সো এই প্রবণতাটা একই রকম দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে বিএনপি আসলে কি চাইছে বিএনপি কি সরকারের প্রতি জনগণের যে অসন্তোষ বা ক্ষোভ যদি কিছু থেকে থাকে সেটাকে ব্যবহার করতে চাইছে নাকি বিএনপি জনগণের ভালোবাসা সমর্থন আদায় করে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যেতে চাইছে নাকি অন্য অন্য কিছু চাইছে বিষয়টা পরিষ্কার জিলুর ভাই যেমন আপনি বিএনপি কি চাচ্ছে বিষয়টা এইটাকে যদি আমি খুব হাইলাইটেড কোয়েশ্চেন মনে করি আমাদের কথা স্পষ্ট আমি প্রথমেই যে কথাটা বলেছিলাম আমরা যেদিন থেকে অপোজিশান হলাম সেদিন যে কথাটা বলেছি আজকেও আমরা একই কথা বলছি হয়তো কখনো জোরালোভাবে আমরা বলেছি কখনো ক্ষীণ স্বরে বলেছি কখনো ফ্রেস কনফারেন্সে বলেছি অথবা আর কখনো পলিটিক্যাল মুভমেন্টে বলেছি আমাদের কথা বাসা মোটামুটি একই এখানে জনগণকে ব্যবহার করার বিষয়টা এই কারণে নয় কারণ আমরা তো চাচ্ছি একটা নির্বাচন ইলেকশন যে ইলেকশানে জনগণ ভোট দিতে পারবে তো এখন যদি যুক্তির কাতিরে আসে জ আওয়ামী লীগের আন্ডারে যে ইলেকশানগুলো হয়েছে সেগুলোতে জনগণ ভোট দিতে ভোট দিতে পেরেছিল কি না সেই বিচারের বার তো জনগণ জানে 
আজকে যেমন যারা আজকের ডিবেটটা ওয়াচ করতেছে যারা আজকে দেখতেছে এবং যারা আওয়ামী লীগের বক্তব্য শুনতেছে প্রত্যেকেই জানে ইলেকশানটা কেমন হয়েছে জনগণের ভিতরের বাসা ইভেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও জানে অনেক সিনিয়র আওয়ামী লীগ লিডারদের সাথে যখন কথা বলে মানে অফ দ্য রেকর্ড যখন কথা হয় ওরা এই বিষয়টা স্বীকার করে তো আমরা তো সেই বিষয়টাই চাচ্ছি তা আমি যে কথাটা আপনার সাথে যেটা বলতে চাচ্ছি আপনার সাথে সুর মিলিয়ে হোক বা কিংবা অন্যভাবে হোক আমাদের চাওয়া একটাই জনগণকে ব্যবহার করা নয় আমরা জনগণের ভোটের অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়া এই কারণে প্রথম যে কথা বলছি শুধুমাত্র ভোটের অধিকার ফেরত চাইছেন এই কারণে যে ভোটের অধিকার জনগণ পেলে হয়তো আপনারা ক্ষমতায় যেতেও পারেন ক্ষমতায় যাওয়াটাই মূল লক্ষ্য এখানে এই বিষয়টা একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে বা একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে আমি তো চাইব ক্ষমতায় যেতে কারণ আমার একটা আইডিওলজিক্যাল অনেক সময় অনেকে বলে থাকেন অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে যে আপনারা জনগণের যেসব ইস্যু হার্ড কোর ইস্যু এই যেমন উনি প্রায় দ্রব্যমূল্যের কথা বললেন এরকম অনেক রকমের ইস্যুজ আছে যেগুলো নিয়ে খুব একটা সোচ্চার হতে আপনাদেরকে দেখা যায় না ট্রু এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার আমরা যেমন এই যে সাম্প্রতিক ডেঙ্গু ডেঙ্গু নিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম দিয়েছি এরকম আমরা সময় জনগণের যেই বিষয়গুলো জনগণের ডেভেলপমেন্ট বা জনগণের বিভিন্ন টাচি পয়েন্ট যেগুলো রিলেটেড আমরা প্রোগ্রামগুলো দিয়েছি আমরা আমাদের কথা বলেছি আমরা কনফারেন্সে এবং বিভিন্ন ভাষায় আমরা এক্সপ্লেন করেছি হয়তো সেই বিষয়টা অনেকাংশে আমা আপনি জানেন আমাদের দেশে পলিটিক্যাল কাভারেজ অনেক সময় এই ইলেকশান বা এই টাইপের বিষয়গুলো যেভাবে কাভারেজ পাওয়া হয় অন্যগুলো এভাবে কাভারেজ পায় না এটা আমাদের পলিটিক্যাল কালচারটাই এরকম এই কারণে হয়তো ওটা ক্ষীণ হয়ে গেছে কিংবা গৌণ হয়ে গেছে মুখ্য ইলেকশানটা সামনে চলে আসছে সবশেষে এটাই বলতে চাই যেই ইস্যুটাই সবকটি অধিকাংশ জনগণ রিলেটেড হয় সেই ইস্যুটা সোচ্ছার হয়ে যায় সেই ইস্যুটা সামনে চলে আসে তা আমি আপনাকে এটাই স্পষ্টভাবে বলতে চাই আমরা জনগণের সাথে সম্পর্কিত জনগণের সমাজ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত জনগণের কষ্টের সাথে সম্পর্কিত সেই বিষয়গুলো যেমন বলেছি এবং জনগণ অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গুড বাট এটা আমি আপনাদের দুজনের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে বাংলাদেশে আপনারা অনেকবার ক্ষমতায় ছিলেন উনি সরাসরি ক্ষমতায় না থাকলেও ক্ষমতাসীনদের সমর্থক হিসেবে বা জোটের এক ধরনের সমর্থক হিসেবে বা মহাজোটে ছিলেন আপনারা কোনো পক্ষই আসলে ব্যাপারটা এরকম যে ক্ষমতায় যেতে হবে ক্ষমতায় গিয়ে উইনার্স টেক অল সব কিছু আমাদের নিজেদের এরকম একটা ভাবের বাইরে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা সিস্টেম দার কারণ যে সিস্টেম আসলে ইটসেলফ রান করবে এবং মানুষ সেই সিস্টেম অনুযায়ী চলবে সব কিছু এখানে আসলে যারা ক্ষমতায় থাকবেন তাদের খুব বেশি কিছু করার থাকবে না যেটা থাকে না যেমন ইউনাইটেড স্টেটসে মিস্টার ট্রাম্প নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বটে কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় সেই নির্বাচনে হেরে গিয়ে তিনি কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে পারেননি আপনি আপনি জানেন এবং তাদের যে নির্বাচনী সিস্টেম সেখানে অনেক জায়গায় তার দলের লোকজনরাই আসলে নির্বাচন শক্তিরা দেখেন না তারা কন্ডাক্ট করেছেন আমি বলছি প্রতি প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা আসলে শক্তিমান সেটা করতে কেউ চায় না কেন বাংলাদেশে আপনারাও চাননি ওনারাও চায় না এই বিষয়টা আপনি যেটা বলছেন এই বিষয় উনি হয়তো বলবেন আমি তো আওয়ামী লীগ না কিন্তু আমি এটাও বলবো যে ওনারা ওই মহাজোটের শরিক হিসেবে চোদ্দ দলের পাশাপাশি থেকে ওনারাও কখনো মূল দলকে এই চাপ প্রয়োগ করেননি যে আসলে আমাদের সিস্টেম তৈরি করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে প্রতিষ্ঠান করতে হবে এই বিষয়টার সাথে আমি আপনার সাথে পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করব না এটা এটা আসলে গ্রেজুয়ালি ইম্প্রুভ হচ্ছে বাংলাদেশে কারণ গ্রেজুয়ালি ইম্প্রুভ হচ্ছে এই কারণ ডিক্লাইন করছে ইম্প্রুভ করছে না ইম্প্রুভ না আমি এই এটা বলতেছি না আমি ইম্প্রুভ হচ্ছে এটা বলতেছি ইম্প্রুভ হচ্ছে এই কথাটা এইভাবে বলতেছি এই যে আপনি যে কথাটা বলছেন অনেক এই ধরনের কথা বলছে এটা ইম্প্রুভ হচ্ছে মানে জনগণের চাওয়াটা ইম্প্রুভ হচ্ছে মানে বলতেছে সিস্টেমটা ডেভেলপ করা উচিত সিস্টেমটা এইভাবে হওয়া উচিত সেটাও এই সিস্টেমটা এইভাবে হওয়া উচিত এটাও একটা বিষয় ক্যারটেকার গভর্নমেন্টের আন্ডার ইলেকশান এই বিষয়টাও একটা বিষয় যেমন ইন্ডিয়াতে তো কেউ প্রশ্ন তুলছে না বা অন্য কোনো দেশে কেউ প্রশ্ন তুলছে না একটা ছোট্ট কান্ট্রি মালদ্বীপ ইলেকশান হলো কেউ কোনো প্রশ্ন তুলছে না ইলেকশান নিয়ে এটাও তো পার্ট অফ দ্য সিস্টেম এই যে ইলেকশনের ইলেকশানটা সুস্থ হওয়া এটাও একটা পার্ট অফ দ্য পলিসি এই জিনিসগুলো ইম্প্রুভ হচ্ছে জনগণের চাওয়াটা ইম্প্রুভ হচ্ছে আমার দল আগে কি করলো না করলো সেটা বিষয় নয় যেহেতু জনগণের সেই চাওয়ার সাথে আমার 
কথা বলাটা সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে বলেই জনগণ আমাকে সমর্থন করছে আর উনি একটা কথা বললেন আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে করা আমরা কখনো বলিনি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ আপনি বললেন যে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে আমি এটা বলি না বলছি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে ইতিহাস রচনা হবে না আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে ইতিহাস রচনা করতে আমরা চাইও না বা ইতিহাস রচনা হোক সেটাও চাই না আওয়ামী লীগও তো দেশের জনগণের একটা অংশ আরেকটি কথা বললেন আওয়ামী লীগ অত্যন্ত গণতন্ত্রের দল আওয়ামী লীগের সময় গণতন্ত্র অনেকভাবে ইয়ে হয়েছে সেই কথাটা আমি আপনার সাথে সবিনীয় দ্বিমত পোষণ পোষণ করছি এই কারণে যেমন অনেকগুলো জিনিস আছে যেমন আপনি জিল্লুভাই একটা কথা বললেন বিএনপি কি ভুল করে নাই কিন্তু গত পনেরো বছরে যে বিষয়গুলো হয়েছে আজকে কোনো একটা বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন ইলেকশন लीडर তারপর তার দলের ভিউসটা এক্সপ্লেইন করা ইভেন একটা অপোজিশন লিডারকে হবে সেটা পজিশনে যিনি তাকে উনি নির্ধারণ করে দেওয়া এরকম তো কখনো দেখিনি তো কোথায় ডেমোক্রেসি এই বিষয়টা হচ্ছে ইভেন এটা পর্যন্ত দেখেছি একজন অপোজিশন লিডার সরকারের কাছে চিঠি লিখছে কখন এক্স্যাক্টলি হয়েছে আমার মনে নেই সরকার চিঠি লিখছে বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আসলে আমার সাথে বৈঠক করা হচ্ছে না কেন কারণ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা বা বিদেশি কোনো প্রতিনিধি ওনাদেরকে অপোজিশন মনে করছে না এই তাহলে ডেমোক্রেসি কি ডেমোক্রেসি হচ্ছে পজিশন অ্যান্ড অপোজিশন দুটো মিলেই কথা বলাটাই ডেমোক্রেসি অপোজিশনকে পজিশনের কাছে দ্বারস্থ হয়ে নিজের লাইন অফ অ্যাকশান ঠিক করতে হবে তাহলে কোথায় ডেমোক্রেসি আমি এই বিষয়টাই বলতে চাচ্ছি আর আরেকটা বিষয় আসলে ডাক্তার ইনুস সাহেবকে নিয়ে আমরা এত টানাটানি করা ঠিক নয় এই যে উনি যত এই যে ওনার বিরুদ্ধে যে মামলাটা হয়েছে এটা যে ডিক্টেটেড মামলা এটা সবাই জানে এটা যত বেশি এটার এটা পড়েছেন আমি একটু শেষ করি যত বেশি আপনার যোগাযোগ যত বেশি এইটা নিয়ে কথা বলা হয় আপনার জানা দরকার আরো ভাই আমি একটু বলি আপনাকে বলবো এইটা নিয়ে আমরা যত বেশি কথা বলি তত আমাদের দেশের সম্মানটা কুণ্য করব একজন সম্মানী মানুষের সম্মানটা কুণ্য সাথে সাথে দেশের ইমেজটাও জড়িত সেটাও ক্ষতিকর হবে এবং এটা যত কম করা যায় ততই ভালো এটা আপনিও জানেন আমিও জানি সবাইও জানে হয়তো আপনি আপনার অবস্থান থেকে বলতে পারেন না আমি হয়তো আমি আমি চাই যেহেতু এই মামলার প্রসঙ্গটা আপনিও বলতে চাইছিলেন উনিও তুললেন আমি এটা জাস্ট প্রশ্ন করে চাই আপনি বলছিলেন যে লেবার মামলা করেছে লেবার লতে মামলা হচ্ছে এই যে একটা স্টেটমেন্ট আসলো প্রায় শতাধিক নোবেল লরিয়েটের এবং আরও বিশ্ব নেতারা করলেন এই স্টেটমেন্টের পরেই আমরা দেখলাম যে প্রফেসর ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে সারা দেশে বেশ কয়েকটি মামলা হলো এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাক্তন কর্মকর্তা কর্মচারীরা মামলাটা করলেন আমার প্রশ্ন হলো এত বছর পরে কেন হ্যাঁ এত বছর পরে করে হঠাৎ করে নানান জায়গায় এটি তো বিপদ জিল ভাই আমাদের দেশে যে যারা গরিব যারা শোষকদের দ্বারা শোষিত হন তারা যখন সুযোগ পান তখন মামলা করেন আর যখন সুযোগ পান কি সুযোগ তখন আতঙ্কে থাকে হঠাৎ করে কি না হঠাৎ করে যখন দেখলো যে সরকার ওনার বিরুদ্ধে কথা বলছে সরকার তো অনেকদিন ধরে তখন বাকি যারা মামলাটা করার সরকার অনেকদিন ধরে ওনার বিরুদ্ধে এটা অনেক এক্সাম্পল আপনি দিতে পারবেন এই এই বিষয়ে যে দেশের মানুষ গরিব মানুষরা এদেশে মামলায় কিভাবে ভুক্তভোগী বাদী হইতে কিভাবে আতঙ্কগ্রস্ত আর শোষকরা কিভাবে সম্মানিত এটা তো সবাই জানে এদেশে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার আমি যেটা ভাইকে বলছিলাম যে আওয়ামী লীগের এইগুলা দেখেন আওয়ামী যদি চোদ্দতে নির্বাচনে আসতেন তাহলে এই দশ বছরের ডেভেলপমেন্টকে এখন আর আপনারা চ্যালেঞ্জ করতে পারতেছেন না নির্বাচনে আসা উচিত আপনাদের আসতে হবে আর আপনাদের আমলের ভুল ত্রুটি এখনও স্বীকার করছেন না আপনি বলছেন তারেক রহমান সাহেব যদি এইটা করি যদিও এইটা করি যদিও এইটা বলি যদি এইটা করি না এখনও কিন্তু যদির উপরে আছেন আপনারা কি বলতে পেরেছেন আপনারা কি কি করেছেন গ্রেডিড হামলা কারা করেছিল এটা বলেছেন আপনারা বলেছেন জজমিয়াকে কিভাবে মহড়া দেওয়ানো হলো এইটা স্পষ্ট বলতে হবে যে এই এই গুণার কারণে আমরা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম ভবিষ্যতে যদি ক্ষমতায় যাই এই কাজগুলো আর করব না এটা তখন জাতিকে বলতে হবে এখনও যদি তার মানে হইল যদি আমরা করতেও পারি নাও করতে পারি আমরা বলতেও পারি নাও বলতে পারি তো আমি বলি এই যদি বাদ দিয়ে উভয় দলকেই বলবো আপনারা বড় দল যারা নির্বাচন আপনারা এখন বিরোধী দলে আছেন নির্বাচন করলে আপনারা আশা করতেছেন সরকার গঠন 
হবে ফেয়ার নির্বাচন দিয়ে এবং আশা আপনাদের যারা এখন সরকারে আছেন যদিও অনেক মানে উন্নয়ন তারা করেছেন দেশের চেহারা বদলিয়ে দিয়েছেন এটা যেমন সত্য তেমন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার এদেশের মানুষ চায় না মানুষ চায় নির্বাচনে তার ভোট ধোয়ার জন্য জিল্লুর ভাই বলছেন যে আপনারা যারা এই সরকারকে সমর্থন দিয়েছেন আপনারা এই অবকাঠামো গতভাবে নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতীর্থ করার পরামর্শ দেননি জিল্লুর ভাই আমি যতদিন আপনার এখানে আসছি ইভেন খারুল সাহেবের মামলার পরের দিন বা এই দিনই বোধয় রায়ের আমি বলছিলাম যে অ্যাটর্নি জেনারেল নিজেই তার বিরোধিতা করলেন শেষে বললেন ঐতিহাসিক রায় আপনার হয়তো এই রেকর্ড খুঁজতেই পাবেন আমি বলেছি আমরা যেটা বিবেকের আসছে যেটা ঠিক না এটা সব সময় বলে গেছি কিন্তু এখন বলবো বিরোধী দল এখন যা চাচ্ছেন বিদেশিদের হস্তক্ষেপ ঘটাতে এটা ঠিক না আর এটা করতে পারবেনও না নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের জন্য আপনাদেরও প্রস্তুতি নিতে হবে নির্বাচনটা ভালো যাতে হয় এই জন্য আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে নির্বাচনের পরে থেমে যাওয়া গেলে হবে না যে আবার চার বছর অপেক্ষা করে নির্বাচনের আগে আগে ধাক্কা দিব আবার আমেরিকা বলতে সুবিধা হবে রিলিজিয়াস পলিটিক্যাল লিডার মানে আপনি যেহেতু পায়াস মানুষ আপনি কি বলতে পারেন কি না যে এইটা হবে না বা এটাই হবে সেটা বলা যায় কি না সমর্থন করি যে আগামী কালকে কি হবে এটা আমরা কেউ বলতে পারি না তবে প্রত্যাশা করি ও শান্তির পরে ধন্যবাদ আমরা একেবারে শেষের দিকে নির্বাচনের বিকল্প নির্বাচন শেষ করবার জন্য দু মিনিট করে আপনাদের দুজন কি সময় আপনার জন্য দু মিনিট আমি আসলে উনি যে বললেন নির্বাচন আমরা তো ওই বিষয়টাই চাচ্ছি আমরা তো নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বলছি এবং একটা দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সেটা আমরা চাচ্ছি এখন আমাদের যাওয়াটা আপনি আপনি হয়তো সঙ্গত কারণে আমাদের চাওয়াটার আপনি বলতে পারতেছেন না আমাদের চাওয়াটা ঠিক নয় সঠিক নয় উই আর নট আমার আমার ডিমান্ড আওয়ার ডিমান্ড ইজ নট জাস্টিফাইড এটা আপনি হয়তো বলছেন না কিন্তু আমার জাস্টিফাইড ডিমান্ডটাকে আপনি যদি অ্যাপ্লিকেবল করতে চান সেই বিষয়টাতে আমরা যেতে চাচ্ছি এক অ্যাপ্লিকেবল করতে গেলেই আমাকে আন্ডার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যে কোনো গভর্নমেন্ট হোক যারা ইলেকশানকে পরিচালনা করবে যাদের ইনভলভমেন্ট থাকবে ইলেকশানটাকে সুষ্ঠু করার পার্টিসিপেটারি করার ওই বিষয়টাতে আমরা হাত দিতে চাচ্ছি আপনারা শেষের বিষয়টা বলছেন বা আওয়ামী লীগ শেষের বিষয়টা বলছে প্রথম বিষয়টাতে যাচ্ছে না যেমন আপনি বলেন আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা যে আওয়ামী লীগ যদি আজকে বলে যে আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমি অ্যাজ এ ওয়ার্কার হিসেবে বিএনপির ওয়ার্কার হিসেবে বলতে বিএনপি তারপরের দিনে ওয়েলকাম করবে এটা বলবে কেন না বলবে কেন আমি বলবে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ইলেকশন না নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা আসবে এই কারণেই অতীতের নির্বাচনগুলো জনগণের রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেকশন হয়নি জনগণের মতামত থেকে রিফ্লেক্ট করেনি সেই কারণেই আপনি সরকারে থাকতে চাইবেন আবার বলবেন যে আমি বোর্ডটা সঠিক করব তাহলে ওটা তো এটা তো এটা তো ঠিক হবে না এ আমি সবশেষে আপনি যেমন বলছেন ইলেকশান হবে বা আপনি ভিতরে মনে মনে ইনশাল্লাহ বলছেন আমি আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর রিলিজিয়াস ভিউজ আমি একটা বিষয় বলতে চাই আওয়ামী লীগকে ওর আন্ডারে ইলেকশান করার স্বপ্ন ভুলে যেতে হবে আওয়ামী লীগকে মনে করতে হবে যে এটা দুই হাজার আঠারোও নয় দুই হাজার চোদ্দোও নয় এখন পরিস্থিতি জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে আপনারা বিদেশি হস্তক্ষেপ বলেন বা যেটাই বলেন যেভাবেই জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র ফেরানোর কথা বলেন এগুলো সবাই বুঝে দেশে আওয়ামী লীগের অধীনে ইলেকশান হবে না ইনশাল্লাহ দেশে আওয়ামী লীগের অধীনে ইলেকশান হবে না এবং সেই বিষয়টা যত তাড়াতাড়ি আওয়ামী লীগ বুঝতে পারে সেটা আওয়ামী লীগের জন্যও ভালো দেশের জন্যও ভালো এবং যারা ভোট দিতে চাই এতদিন ভোট দিতে পারে নাই তাদের জন্য ভালো এই কারণে আমি মনে করি এই বিষয়টা 
উপলব্ধি করে হোক আপনি বলেন যে বিদেশি হস্তক্ষেপ কেন বিদেশিরা হস্তক্ষেপ করবে আমি কেন বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বিদেশিদের বলতে হবে কেন আপনি যদি ইলেকশন ঠিক করতে চান ইলেকশন পার্টিসিপেটারি করতে চান বিদেশিদের এসব বলে দিতে হবে কেন আমরা তো বলতে চাই বিদেশ থেকে এসে সরকার গঠন করবে আমরাই পারি আমরাই করতে পারবো জি এটাই আমি ভাইয়ের সাথে একমত যে আমরাই পারি আমরাই করব এবং ইনশাল্লাহ এটা ভালো নির্বাচন হবে এবং তরিগড়ি করে কেয়ারটেকার পদ্ধতির আলোচনা করে নির্বাচন হওয়া এবার হবে না এটা সম্ভব নয় এই সরকারের অধীনেই একটা ভালো নির্বাচন করার জন্যে যা কিছু করা দরকার যা কিছু করা উচিত আমার বিশ্বাস যারা সরকারে আছেন যারা সরকারের সমর্থনে আছেন এবং যারা বিরোধী দল এবং বিরোধী দলের সাথে আন্দোলনে আছেন তারা সবাই একমত হয়েই নিশ্চয়ই বিদেশিদের হস্তক্ষেপ আমরা কামনা করি না আর বড় রাজনৈতিক দল যারা বিদেশিদের বিষয়ে খুব উৎফুল্ল তাদেরকে আমি স্মরণ করা দিব যে আমেরিকা যেখানে যেখানে ঢুকেছেন তাদের ইতিহাসটা জেনে দেখার জন্য ধন্যবাদ জি নুর ভাই আপনাকে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় মাত্রা এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে সম্প্রচারিত হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টুইটার ফেসবুকে আপনি তৃতীয় মাত্রা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন মিস্টার কাজী মোহাম্মদ শাহজাহান এবং মিস্টার ফিজ পাউর রহমান চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য আর দর্শকগুলি কথা পরিষ্কার যে বিশ্ব বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার আমার স্বার্থটা দেখতে হবে আমার দেশের স্বার্থটা দেখতে হবে আমি নিজেকে একজন অর্ডিনারি সিটিজেন মনে করি দেশের আমি বিশ্বাস করি যে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তারাও সিংহভাগই দেশের সাধারণ নাগরিক এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ কোটি মানুষ যারা আছেন তাদের প্রায় সিংহভাগ বললেও ভুল হবে প্রায় মোটা থেকে সবাই কম বেশি কিছু মানুষ বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মানুষ চায় দেশটা গণতান্ত্রিক হোক গণতান্ত্রিকভাবে চলুক এবং দেশটা রাজনীতিবিদরা শাসন করুক আমিও চাই কায় মনোবক্তে চাই যে দেশটা রাজনীতিবিদরাই শাসন করুক এবং এই শাসন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মতো দুটো রাজনৈতিক দলকেই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে কাউকে এক্সক্লুড করে কাউকে ইলিমিনেট করে আসলে রাজনীতিটাও হবে না গণতন্ত্রটা হবে না নির্বাচনটা হবে না সেটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মনস্তত্ত্বে আসলে গণতন্ত্রটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সেটা যদি তারা করতে ব্যর্থ হন তাহলে আসলে ওই যে যেগুলোকে তারা অগণতান্ত্রিক বলেন সেই সব ধারাই দেশ মাঝে মাঝে ঢুকে পড়বে হোঁচট খাবে এবং সেটা আসলে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নেয় কাজে আমরা চাইব যে প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে কাজ করে যেগুলো সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং লেট পিপল ডিসাইড আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ ডিসাইড করবে কে ক্ষমতায় থাকবে কে থাকবে না দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে দেশের অর্থনৈতিক নীতি দেশের বৈদেশিক নীতি কী হবে এবং তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই আইনগুলো প্রণয়ন করবেন এবং সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবার চেষ্টা করবেন এর বাইরে আসলে গণ যে ব্যবস্থা সেটি কোনো অবস্থাতেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় সেটি হচ্ছে এক ধরনের অথরিটোরিয়ান কর্তৃত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সেটি চায় না অন্তত আওয়ামী লীগ যারা ক্ষমতায় আছে যারা এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে গণতন্ত্রের জন্য অনেকবার সংগ্রাম করেছে বিএনপিও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে তাদের কারোই সেটি চাওয়ার কথা নয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার চলে শুভকামনা